ബ്രിട്ടീഷുകാർ എന്ന പോലെ ഭരിച്ചത് ഡിവൈഡ് ആൻഡ് റൂളിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ് ഒക്കെ കോമ്മ്യൂണൽ ബേസിസിലാണ് അവർ ഭരിച്ചത് അപ്പോൾ മുസ്ലിം സമുദായങ്ങളോ എല്ലാവരും ഒരു സെപ്പറേറ്റ് വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റിൽ മുസ്ലിം പേരുകൾ മാത്രം അവർക്ക് മുസ്ലിം സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് മാത്രമേ വോട്ട് ചെയ്യാൻ അവകാശമുള്ളൂ ആ സീറ്റുകൾ മുസ്ലിംസിന് വേണ്ടി മാത്രം റിസർവ് ചെയ്ത സീറ്റ് അങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ ക്രിസ്ത്യൻസിന് വേറെ റിസർവ് ലിസ്റ്റ് ജനറൽ ലിസ്റ്റ് അങ്ങനെയായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഈ രാജ്യത്തിനെ ഭരിച്ചത് അംബേദ്കർ പറഞ്ഞു നടക്കില്ല നമ്മൾക്ക് ഒരിക്കലും ഈ രാജ്യത്തിൽ സമുദായത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല ഭരിക്കേണ്ട വ്യക്തികളെ കണ്ട് വ്യക്തികളുടെ ഗുണവും വ്യക്തികളുടെ ആവശ്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം അതൊരു വലിയൊരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആയിരുന്നു രണ്ടധികം ലിബർട്ടിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ മുതിരവാക്കി നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ലിബർട്ടി എഗാലിറ്റി ഫ്രത്തേർണിറ്റി അപ്പോൾ ലിബർട്ടി ഈക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ഫ്രത്തേർണിറ്റി ആണ് അതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുക പക്ഷേ ലിബർട്ടിയും ഇക്വാളിറ്റിയും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞുകൂടി അതിൻ്റെ ഒപ്പം പറഞ്ഞ് ഫ്രറ്റേർണിറ്റി വലിയ അത്യാവശ്യമാണ് സൗഹാർദ്ദ്യം സഹോദാര്യം സോറി ഫ്രറ്റേർണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഹോദാര്യമാണ് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം കാരണം ഒരു ദളിത് വ്യക്തിയെ നമ്മൾ ഒരേ വിലയോടെ ഒരു സവർണ വ്യക്തി കാണണം എന്ന് അദ്ദേഹം അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ട് അതിനെയും പ്രത്യേകിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിലൊക്കെ അദ്ദേഹം സ്ട്രെസ് ചെയ്തു പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം ലോ ഷുഡ് ബി ദി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഒരു കാലത്തൊരു വിദേശ ഭരണമായിരുന്നു അവരെ നമ്മൾ ഈ രാജ്യത്ത് മുടക്കി വിട്ടു അപ്പോൾ അവരെതിരെ ആ കാലത്ത് ചെയ്ത പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഹർത്താൽ സമരം അതൊക്കെ ആ കാലത്ത് വിദേശകാരുടെ എതിരെ ചെയ്യണതിൽ തെറ്റില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ജനാധിപത്യത്തിന് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ജനാധിപത്യത്തിന് സ്ഥാപിച്ച ശേഷം ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് ദിസ് വുഡ് ബി ദ ഗ്രാമർ ഓഫ് അനർക്കി എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോട്ട് അപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നമുക്ക് ലോ പ്രകാരം ലോ ഷുഡ് ബി ദി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ ആ സൊസൈറ്റി ഭരണഘടനവും നിയമവും മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ നാടിനെ നന്നാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി ഇരുന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നല്ലൊരു കാര്യമല്ലേ അത് അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടത് നാലാമത്തെ പോയിൻ്റ് അത് പ്രത്യേകിച്ച് സ്ട്രെസ് ചെയ്തത് ഞാൻ അഞ്ച് പോയിൻ്റ് പറയാൻ പോകുന്നുള്ളൂ നൂറായിരം കാര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ നാല് പോയിൻ്റിൽ നാലാമത്തെ പോയിൻ്റ് അധികം സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്നതാണ് മൈനോറിറ്റി റൈറ്റ്സും മെജോറിറ്റി റൂളും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ജനാധിപത്യത്തിൽ ഒരു മെജോറിറ്റി ഭൂരിപക്ഷം ജയിച്ച് വരും പക്ഷേ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പാടില്ല എവ്രി മെജോറിറ്റി ഈസ് ബൈ നേച്ചർ ടെമ്പററി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഭരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മറ്റേ മൈനോറിറ്റീസിനെ നിങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളുടെ മെജോറിറ്റി ഒരു കോമ്യൂണൽ മെജോറിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഇഫ് യുവർ മെജോറിറ്റി ഈസ് എ കോമ്യൂണൽ മെജോറിറ്റി റാദർ ദൻ ജസ്റ്റ് എ പൊളിറ്റിക്കൽ മെജോറിറ്റി ദെൻ യു ഹാവ് ദാറ്റ് മച്ച് മോർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു ദ മൈനോറിറ്റീസ് ബിക്കോസ് ഇഫ് മൈനോറിറ്റീസ് ആർ നോട്ട് ഗിവൻ ദയർ റൈറ്റ്സ് ദേ കുഡ് എക്സ്പ്ലോഡ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രോയ് ദ കൺട്രീസ് ഫ്രെയിം വർക്ക് അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് അദ്ദേഹം ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞ ശേഷം ഒരു ഒരു പോയിന്റും കൂടി അവസാനിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒരു ഭരണഘടന ജനങ്ങളാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണത് ഇറ്റ് ഓൾ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഹൗ യു വർക്ക് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അഥവാ നല്ല ഭരണഘടന ഉണ്ടായിട്ട് മോശ തരത്തിൽ മോശക്കാരതിനെ നടത്തിയാൽ ഇറ്റ് വിൽ ടേൺ ഔട്ട് ടു ബി ബാഡ് ഒരു മോശമായി ഞങ്ങൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കഴിവുള്ള നല്ല മനുഷ്യന്മാരതിനെ നടത്തിയാൽ ഇറ്റ് വിൽ ടേൺ ഔട്ട് ടു ബി ഗുഡ് അപ്പോൾ ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടപ്പിലാക്കുന്നതാണ് എല്ലാം വെച്ച് അത്യാവശ്യ പോയിന്റ് ഇതാണ് അദ്ദേഹം പ